ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಹಿಂದೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ ವಯಸ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ವೇತಗ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಮಲ್ ಫಿಲಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಕೋ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಿರ್ಪಾನ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಸರಯು ವರ್ಗದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಡಗಾಗಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆ ಇದನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನೇವಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೆಲಿ ಮನಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗವು ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಡಾಕ್ವಿಲಿನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬಳಸಲಾಗುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸಸ್ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್
ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರದ ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಸಹ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಯಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವುಗಳ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅರಣ್ಯದ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಅದರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಡೆತನದ ಮೃಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲ್ವಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ನ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಅರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವೊಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರಣ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗೆ ಬದಲಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ ಎ ಸಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರೇಖೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ನನ
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡವರೆಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಎಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಲ ಹೊರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಣ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಮೊಲವನ್ನ ತೆಗೆದಂತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಗಟಾರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಮಲವನ್ನ ವಿಲೇವೇರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಸ್ತಚಾಲಿತನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಗಿಸುವುದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಲವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೈಯಿಂದ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಮಾನವೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಫ್ಲೈ ಬೈ ನೈಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸರಿಯಾದ ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಂತರ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೃತರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಜಾತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಣ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಅದಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಲ ಹೊರುವ ಪಿಡುಗನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ ಗಳಿಗೆ ಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಿನ್ನು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ
ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಗ ಕಾವಲುಗಾರವಾಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಮಕೊಂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರ ಸುರಕ್ಷಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದನ್ನ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಿಮ ಅಭಿಯಾನ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜನ್ ಸಹಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೈಯಿಂದ ಮಲಹೊರುವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶೌಚ ಆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಘನತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಏಮ್ ಅನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭಿಯಾನ್ ಆಪ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ನಮಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಇದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಸೆಲ್ ಸೊ ಏನಿದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಸೆಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಗಳು ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಕರಾವಳಿ ಅಂತರ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಉಪ್ಪು ಸಹಿಷ್ಣು ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ಪರಿಸರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯದ ಭೂಗತ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಆ ನ್ಯೂಮೋ ನುಮ್ಯಾಟೋ ಪೋರಸ್ ನ್ಯುಮ್ಯಾಟೋ ಪೋರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇವು ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ 
ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಅಂತ ಸಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಿಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಮಸೂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೌರವಯುತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವುದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಗುರುತಿನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ತರಲಾದ ಸರಳ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂತಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಲವನ್ನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಈ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನನ ಅಥವಾ ಮರಣಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಜಿ ಐಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಾಗಿಯೂ ಆರ್ ಜಿ ಐ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ ಜಿ ಐಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಲು ಮತ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿತರಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಎಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ದತ್ತಾಂಶದ ನೈಜ ಸಮಯದ ನವೀಕರಣವು ಅಂತಹ ಜನಗತೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗಣತಿ ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ